அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் தினமும் காலரை ஏழரை மணிக்கு டிஎன்பிசியில் நடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நடைபெற்ற தேர்வுகளிருந்து நடப்பணிகள் எப்படி கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதையும் இப்போதைக்கு அந்த நடப்பணிகள் ஏதாவது அப்டேட் இருக்கா அப்படின்றத பற்றியும் எப்படி எல்லாம் குரூப் ஃபோருக்கு தேவையான நடப்பணிகள் வந்து நம்ம வந்து தரம் பிரிக்கிறது எப்படி எல்லாம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம டெய்லி அலசி ஆரஞ்சிட்ருக்கோம் அந்த வயசில் இன்னைக்கான ஒரு கொஷின் பேப்பர் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஆன்லைனில் வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம எதை பற்றியெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி ஒரு முன்னோட்டத்தை வந்து பார்ப்போம் சிஏஜி தலைமை கணக்காளையரை பற்றியும் பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டத்தை பற்றியும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா அக்ரின்ற போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே இரட்டை பார்க்க போகிறாங்க வருமானத்தை விவசாயிகளோட வருமானம் அப்படின்றத பற்றியும் மெட்ரோ சம்பந்தமான நியூஸ்களும் அது இல்லாமல் இந்த மிதக்கும் சந்தை வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் அதை பற்றியும் கொஞ்சம் நியூஸ் பார்க்குறோம் டென்னிஸ் சம்மந்தமான நியூஸும் எப்பவுமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி விளையாட்டுலேயே டிஎன்பிசியில் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டென்னிஸ் சம்மந்தமான கொஷின்ஸ்க்கு வந்து இடம்பெறும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதன் படி தான் இந்த கொஷின் பேப்பரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டென்னிஸ் சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி பற்றியும் நபார்டு வங்கி பற்றியும் அப்புறம் நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அதுதான் நேஷ் நபார்டை பற்றியும் அட்டல் இன்னும் அட்டல் ரேங்கிங் கொண்டு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை பற்றி நான் ஒரு நியூஸும் இதில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ அதை பற்றியும் பின் பின்பலமாக என்னென்ன அட்டல் மிஷினாக என்ன அப்படின்ற பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்ப்போம் அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல விரும்புனா இந்த வீடியோவில் இடையில் மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்படும் அந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் முதலாவதாக சரியாக பதில் சொல்வர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள குரூப் ஃபோர் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து இலவசமாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது இல்லாமல் ஒருவேளை வின்னர் வந்து கிடைக்கலன்னா ரன்னர்ன்ற பேரில் மூன்று கமெண்ட்டுக்குள்ளே உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து இருந்ததுன்னா டீன் பேசுகிற பழைய வினாத்தல் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான வெட வினாத்தல் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இது வந்து நம்ம டெஸ்ட் எழுதி பார்த்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்களா அதுக்கான லிங்க் வந்து அந்த ரன்னருக்கு வந்து கொடுக்கப்படும் இலவசமாக மேபி நீங்கள் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் கீழே டி டிஸ்கிரிப்ஷனில் டிஎன்பிசி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டிஎன்பிசி டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் அதன் மூலயமா நீங்கள் வந்து பழைய வினாத்தில் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் எழுதி பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஆப்டியூடாக இருக்கலாம் இல்லை ஜிஎஸ் பேப்பராக இருக்கலாம் இது வேணால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கான கொஷின் பேப்பர் அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் சூப்பரிண்டண்ட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் நடந்திருக்கு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடைபெற்றிருக்கு அப்போ ரீசெண்டாக ஒரு மாதம் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் நடந்திருக்கு எக்ஸாம் போது அதில் எந்த மாதிரியான நடப்புகளும் கேட்கப்பட்டிருக்கு எத்தனை மாதங்கள்லேருந்து அது நடப்புகளில் கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாவே அப்போ குரூப் ஃபோருக்கு நம்ம எத்தனை மாதங்கள் நம்ம வந்து நடப்புகள் படித்தா போதுமானது அப்படின்ற ஒரு தெளிவு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் கிட்டிட்டே இருக்காங்க இல்லையா எட்டு மாதம் படித்தா போதுமா சார் இல்லை ஒரு வருஷம் படித்து படித்தா போதுமா சார் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க அதுக்கான தெளிவு எங்கே 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 பிறக்கும்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிசி ஒரு கொஷின்ஸை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண தான் கிடைக்கும் நீங்கள் எதுவாக இருக்கட்டும் ஜிஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் எந்த பேப்பராக இருக்கட்டும் இதிலலாம் எப்படி சார் கொஷின் கேட்பாங்க எப்படி சார் கொஷின் கேட்பாங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்போது அதுக்கான தெளிவு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம நடப்பணிகளை பொறுத்த மட்டும் இல்லை தினமும் வந்து தினமணி தினமணி பேப்பர் வந்து நம்ம நடப்பணிகள் வந்து குறிப்புகள் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் அந்த குறிப்புகள் வந்து கரெக்டாக தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்குமா கரெக்டான ட்ராக்கில் தான் நம்ம போய்ட்டு இருக்குமா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம ஆசனா நம்ம ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்ற வகையில் நம்ம பயிர் வினாத்தில் வந்து அலசி ஆராய்ச்சிட்ருக்கோம் அசிஸ்டன்ட் சூப்பரண்டன் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் நடந்திருக்கு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை வந்து நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அது நம்ம இன்னொரு விளக்கம் நம்ம தரேன் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாமோட நான்காம் ஆண்டு நினைவு நாள் நேற்று வந்து கடைபிடிக்கப்பட்டது இல்லையா அவருடைய நினைவை ஒட்டி ஆன்லைன் மினியானது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு ரூபா அப்படின்ற பேக்கேஜில் ஒரு சிறந்த ஆஃபர் வந்து கொடுக்குறோம் என்னென்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போ தொண்ணூற்றி ஒரு ரூபா மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா குரூ குரூப் ஃபோர் சம்மந்தமான எல்லா வீடியோ கிளாஸஸும் டெஸ்ட் பேட்ச் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இந்த பேக்கேஜுக்குள்ளேயே அடங்குற மாதிரி நாங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கோம் தனித்தனியாக வாங்கினீங்கன்னா பேக்கேஜோட அமௌண்ட் அதிகமாக தான் போகும் ஆனால் கிளப் பண்ணி மொத்தமாக இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி மட்டும் தான் அந்த ஆஃபர் வந்து இருக்குது அதை பற்றி ஒன்றும் டீட்டெயிலாக
இதர படிகள் இவருடைய ஊதியத்திற்கு நிகரானது ஸோ உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யாரும் வரமாட்டார்னா அவர் ஆர்டர் ஆஃப் பிரசிடென்ஸில் ரொம்ப மேம்பட்டு உயர்நிலையில் வந்து அவர் இருப்பார் அதனால் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யாருக்குமே ஈக்குவலாக வரமாட்டார் எப்பவுமே நான் பா பார்க்கும்போது எல்லாமே உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி இல்லை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கீக்குலாக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருப்போம் இப்போ வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்கா இல்லையா மூன்று எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்காங்க இவங்களுடைய சம்பளம் படிகள் எல்லாமே யாருக்கு நிகராக இருக்குன்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு எது நிகராக தான் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அக்கார்டிங் டு த செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் விச் ஸ்பெசிஃபைஸ் வாட் அமௌண்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஆஃப் எ ஸ்டேட் மே நாட் கன்ஸ்டியூட் பஞ்சாயத்து அட் இன்டர்மீடியட் லெவல் எழுபத்தி மூன்றாவது திருத்த சட்டத்தின்படி மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் எந்த அளவிற்கு கீழ் உள்ள ஒரு மாநிலம் இடைநிலை பஞ்சாயத்து சமிதி அமைப்பை உள்ளாட்சி அமைப்பில் உண்டாக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து லெஸ் தென் இரு 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 லட்சத்துக்கும் குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலத்தை என்ன பண்ண முடியாது இந்த மூணு டயர் சிஸ்டம் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் பஞ்சாயத்தை பற்றி படிக்கும்போது என்னதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும்னா அசோக் மேத்தா கமிட்டி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் பல்வந்த் ராய் கமிட்டி ஞாபகம் வரணும் இந்த கமிட்டிலாம் என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தது இந்த டயர் சிஸ்டம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் எப்போ வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் சரிங்களா இதெல்லாம் தெரியலனா திரும்ப நீங்கள் பாலிட்டி புக் எடுத்து புரட்டி பாருங்கள் ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இதன்படி நம்ம கரண்ட் அவைஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுலேருந்து என்ன கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் சரத்தை இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு எண் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சரத்து இருக்குது அந்த சரத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதெல்லாம் எக்ஸம்டட் அப்படின்னா நாகாலாந்து மேகாலயா மிசோரம் நாகாலாந்து மேகாலயா மிசோரம் அப்படின்ற மாநிலங்கள் மட்டும் இப்போ இது குறிப்பிடப்பட்டபடி லெஸ் தென் இருபது லட்சத்துக்கு கீழ் உள்ள மா பாப்புலேஷன் இருக்கிறவங்க பஞ்சாயத்து இன்டர்மீடியட் இடைநிலையத்தில் இருக்கிற அந்த இது வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதுபடி இதில் வந்து கிடையாது நாகாலாந்து மேகாலயா மிசோரம் மற்றும் மணிப்பூரில் உள்ள சில மழைவாழ் மலைவாழ் கிராமங்களில் கூட அது வந்து கிடையாது ஏன்னா ஃபண்ட் அலகேஷன் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக அந்த கடை கோடி இடத்துல நம்ம வந்து போய் சேர முடியாது அப்போது இதில் இருக்கிற இந்த இடைநிலையெல்லாம் கழிச்சோன்னு வச்சுக்கலாம் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு மலைவாழ் மக்களுக்கெல்லாம் சீக்கிரமான ஃபண்ட் வந்து அலாக்கேஷன் ஆகும் ஆகும் அப்படின்றதுனால தான் நம்ம இது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மாடிஃபைடு நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வாஸ் லேன்ச்சு இன் இந்தியா டூரிங் த பீரியட் ஆஃப் மாற்றியமைக்கப்பட்ட தேசிய விவசாய பாதுகாப்பு திட்டம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காலம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று நே அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தமாக நம்ம ஆல்ரெடி குறிப்பிட்ட மாதிரி தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே இந்தியாவில் இருக்கிற விவசாயிகளோட வருமானத்தை இரட்டி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிக்கோளோட மத்திய அரசாங்கம் எனது இயங்கிக் கொண்டிருக்கு அது சம்மந்தமாக நிறைய நிறைய ஸ்கீம் விவசாய சம்மந்தமாக நிறைய ஸ்கீம் வந்து போடப்பட்டுகிட்டே வருது அதனால் விவசாயிகள் சம்மந்தமான ஒரு கொஷனாவது கண்டிப்பாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வரும் அப்படின்றத நீங்கள் நம்பலாம் பிஎம் பசால் பீமா யோஜனா அதாவது பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பயிர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு எப்படி இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறோமோ அப்படி மா அது மாதிரி பயிர்களுக்கும் இன்சூரன்ஸ் வந்து பண்ண 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 முடியும் பண்ணுறது மூலிமா ஏதாவது டிசாஸ்டர் ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னும் போது அதுக்கான காப்பீட்டு தொகையை வந்து நம்ம வந்து பெற முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த காப்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னா காரிஃப் பயிர்கள் இந்த காரிஃப் பயிர்களுக்கு இரண்டு சதவீத பிரீமிய தொகையை செலுத்தினால் போதுமானது ராபி பயிர்களுக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீத பிரீமிய தொகையை செலுத்தினால் போதுமானது ஏன்னா எப்போவுமே வந்து இலவசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன் எல்லாமே இலவசமாக போயிடும் அவங்களுக்கு வந்து வேலை வந்து ஒரு பற்று வந்து இருக்காது அப்படின்றதுனால அரசாங்கம் என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபசல் பீமா யோஜனா அந்த பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் டேரெக்டாக டிஃபால்ட்டை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண மாட்டீங்க இன்சூரன்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் பிரீமியம் தொகையை கட்டணும் எவ்வளோ ரூபான்னா காரிஃப் பயிர்களுக்கு இரண்டு சதவீதமும் ராவி பயிர்களுக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் நீங்கள் பிரீமியம் கட்டினா தான் அந்த பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்துலேருந்து உங்களுக்கு வந்து மானியம் அந்த காசு வந்து தருவாங்க இப்போ காரிஃப் பயிர்கள் அப்படின்ற பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் ஏன்னா முதல் அதாவது மழை வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா கேரளில் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்த்துருப்பீங்களா அப்போ பா அப்போ கேரளா கே கே காரிஃப்ன்றது கேல் ஆரம்பிக்குதுங்களா அப்போது ஜூலை மாதத்துலேருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் இந்த பயிர்கள் வந்து பயிரிடப்படும் ராவி பயிர்கள் வந்து இந்த அக்டோபருக்கு அப்புறம் நவம்பர்லேருந்து மார்ச் மாதம் வரைக்கும் பயிரிடக்கூடிய பயிர்கள் வகை எல்லாமே ராவி பயிர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க
கரெக்டாக நீங்கள் பேங்கில் போய் லோன் வாங்கின விவசாயிகளுக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் கடனை என்ன பண்ண முடியும் தள்ளுபடி பண்ண முடியும் எல்லா பே எல்லா விவசாயிகளுக்கும் பேங்க் வந்து லோன் தருதா அப்படின்னா கிடையாது இல்லையா அவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கந்து வட்டிக்கு இல்லை ஊரில் இருக்கிறவங்க சின்ன சின்ன பெரியவங்கள கிட்ட அவங்ககிட்டலாம் கடன் வாங்கியிருப்பாங்க அந்த கடனெலாம் யார் தள்ளுபடி பண்ணுறது எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்போது இது கொண்டு சார் இது கொண்டு சிறந்த வழி என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே அந்த பணத்தை வந்து கொடுத்துறது தான் அது மாதிரி கொடுக்குறது மூலிமா அவங்க எங்கெங்கே கடன் வாங்கியிருக்காங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக வந்து அழைச்சிக்க முடியும் அப்படின்றத அப்போது அனைவருக்கமான ஒரு திட்டமாக தான் இது வந்து அமைய பெறும் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பிஎம் கிசான் திட்டம் மொத்தம் ஆறாயிரம் ரூபா வருடத்திற்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஒன்று ஞாபகம் இருக்கணும் தென்மேற்கு பருவமழை தான் எப்போ ஆரம்பிக்கிறதுன்னா வந்து ஜூனில் ஆரம்பிக்கும் இல்லையா ஜூன் ஒன்றாம் தேதி கிட்ட கேரளாவில் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் முதல்ல கேரளான்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி தான் அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம்லாம் கேரளாவுக்கு வரும் அப்போது ஜூன் மாதத்துலேருந்தா அந்த காரிஃப் பயிர்கள் அப்படின்னும் போது கே கே கேரளா காரிஃப் அப்படின்றத நினைவு கூறுதுங்க மனப்படம் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கடுத்தபடி நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி இந்த வீடியோவில் மொத்தம் மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்படும் அந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு முதலாவது பரி விடை அளிப்பவர்களுக்கு ரூபாய் ஆயிரம் மதிப்புள்ள குரூப் ஃபோர் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து இலவசமாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதில் முதல் கொஷின்ஸை நம்ம இப்போ வந்து பார்க்கலாம் அட்டல் சோலார் கிருஷி பம்ப் யோஜனா அட்டல் சோலார் கிருஷி பம்ப் யோஜனா என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்த மாநிலம் எது அட்டல் சோலார் கிருஷி பம்ப் யோஜனா இது வந்து விவசாயிகள் வந்து மோட்டார் அவங்க மோட்டார் வச்சுருப்பாங்களே அந்த மோட்டார்லாம் கரண்ட்டை நம்பியும் மட்டும் இல்லாமல் சோலார் மூலியமாக அவங்க அந்த மோட்டார் வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு திட்டம் அதில் மானிய விலையில் அதுக்கான மோட்டார் எல்லாம் சோலார் பேனல்லாம் வந்து கொடுக்குறதுக்கான ஒரு திட்டமாகும் இதை அறிமுகம் செய்த மாநிலம் எது ஆப்ஷன்ஸும் கொடுக்குறேன் மத்திய பிரதேசம் ஒடிசா ஆந்திர பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா அட்டல் சோலார் கிருஷி பம்ப் யோஜனாவினை நடைமுறை செய் படுத்திய மாநிலம் எது மத்திய பிரதேசம் ஒடிசா ஆந்திர பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்ச கமெண்டில் வந்து கொடுங்க த ஃபஸ்ட் மெட்ரோ சிட்டி இன் இந்தியா டு கெட் எ ஃப்ளோட்டிங் மார்க்கெட் இஸ் மிதக்கு மாங்காடுகளை பெறும் முதல் நகரம் மாநகரம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நார்மலாகவே மிதக்கு மாநக மிதக்கு மாங்காடுகள் நிறைய இடத்துல இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் ரிவர்லாம் ஓடுதோ அந்த இடத்துல மிதக்கு மாங்காடுகள் வந்து இருக்குது ஆனால் இங்கே கேட்கப்பட்டிருக்கிறது மாநகரம் அப்படின்னு கேட்டுறதுனால இது இது வந்து ரீசெண்டான வந்த ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் தான் கல்கத்தாவில் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க கல்கத்தா நகரம் வந்து ஹூக்ளி நதியில் நதியின் பக்கத்தில் தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஜியாகிரபிக்கு நீங்கள் படிக்கும்போது எந்த நதியின் பக்கத்தில் தான் எந்த நகரம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா பெரும்பாலான அப்போத்துலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள் வந்து நதியை ஒட்டி தான் வாழ்ந்தாங்க நதி ஓட்ட ஓரத்தில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய நகரங்கள் வந்து உருவானது சிந்து சமோடி நகரமாக நாகரிகமாகட்டும் எல்லா நகரமே இல்லையா அப்போது ஃபேமஸான நகரத்தோட பேரும் அது எந்த நதியின் பக்கத்தில் அமைந்திருக்குது அப்படின்றதும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படி அந்தளவுக்கு வேர்ல்டு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நான் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்தியாவில் மிகப்பெரிய நகரங்கள் அதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுட்டா போதுமானது த ஃபஸ்ட் சிட்டி இன் இந்தியா டு ஹாவ் ஏ காமன் மொபிலிட்டி கார்ட் ஃபார் ரைட்ஸ் ஆன் பப்ளிக் பஸ்ஸஸ் அண்ட் த மெட்ரோ ஈஸ் பேருந்துகள் மற்றும் மெட்ரோ ரயில்களில் பயணம் மேற்கொள்ள பொது பயண அட்டை அறிமுகப்படுத்திய முதல் இந்திய நகரம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சென்னையிலும் இதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு ஏன்னா மெட்ரோ ரயிலை ரன் பண்ணுறது யாருன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸும் ரன் பண்ணுறது யார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா கிளப் பண்ணிவிட்டு ஒரே அட்டை ஒரே அட்டையில் இங்கே ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க அந்த இடத்துல ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி இருக்குன்னு ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அடுத்து பஸ் ஃபெசிலிட்டி தான் பஸ் ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்றா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேமெண்ட் வந்து கொடுக்குறதா இந்த அட்டையை சொல்கிறாங்க இதே டெல்லி மாநகரம் தான் மாநகராட்சி தான் வந்து அந்த டெல்லி மெட்ரோ தான் முதல் முதலாக அறிமுகம் செய்யுது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதுவும் இல்லாமல் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் வந்து மத்திய அரசாலும் மாநில அரசாலும் ரெண்டு பேரும் கம்பைன் பண்ணி தான் அந்த திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்துகிறாங்க ஆனால் செயல்படுத்துகிற வரைக்கும் தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் கிளப் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் மாநில அரசோட மொழி கட்டுப்பாட்டில் வந்து வருது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதில் நம்ம முன்னாடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் முதல் மெட்ரோ ரயில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் கல்கத்தாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அது இல்லாமல் சென்னையில் முதல் மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்பட்ட நாள் வந்து இருபத்தி ஒம்பது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து அப்படின்றதையும் நீங்கள் வந்து நம்ம முன்னாடி கரண்ட் ஆஃபீஸ் நம்ம வந்து விவாதிச்சுருக்கோம் அதை நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள் அதுக்கடுத்து டெல்லியில் எப்போது முதல் மெட்ரோ
தலைவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வேர்ல்டு பேங்க் வேர்ல்டு பேங்கோட தலைநகரம் எங்கே இருக்குது வாஷிங்டனில் இருக்குது ஏன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ அப்படியே மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டா போதுமானது இதில் டி ரீசெண்டாக வந்து தலை தலைமை பொறுப்பை ஏற்றவர் தான் டேவிட் மால்பாஸ் அப்படின்றது இவர் வந்து பதிமூன்றாவது தலைவராக உலக வங்கியின் தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்கார் டேவிட் மால்பாஸ் அப்படின்றவர் இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தார் அப்படின்னா வா தலைமையிடம் வாஷிங்டன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜிம் யோங் கிம் அப்படின்னு ஒரு பேர் அது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா இவர் வந்து பன்னிரெண்டாவது உலக வங்கியின் தலைவராக இருந்தார் இவர் வந்து போயிட்டார் அதுக்கடுத்து டேவிட் மால்பாஸ் வந்து வந்திருக்கார் அப்படின்றது நினைவுகள் கொடுத்தணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆப்ஷனில் பார்க்கும்போது ரகுராம் ராஜன் இருக்கார் ரகுராம் ராஜன் பற்றி நமக்கு தெரியும் முன்னாள் ஆர்பிஐ கவர்னராக வந்து இருந்தார் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் இவரும் வந்து சீஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸாக இருந்திருப்பார் இல்லையா அதாவது தலைமை பொருளாதார ஆலோசகராக முன்னாடி இருந்திருப்பார் இப்போ வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இப்போ பட்ஜெட்டை வந்து நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் தாக்கல் செய்யும்போது இவரோட பங்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்தது கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நாசாஸ் மார்ஸ் ஹெலிகாப்டர் வில் ரீச் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ரெட் பிளான்ட் இன் த இயர் நாசாவின் மார்ஸ் ஹெலிகாப்டர் செவ்வாய் கிரகத்தை டேஷ் ஆண்டு ஆண்டு சென்று அடையும் என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இது ரொம்ப சக்ஸா ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இதுக்கான டெஸ்ட்டெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று லேங் வந்து இறக்க போகிறாங்க அப்படின்றது ஒரு நியூஸு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நியூஸ் இது அப்படியே என்ன பண்ணலாம் கட் காப்பி பண்ணி கூட கேட்கறதுனா வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்து நம்ம இந்த வீடியோவோட இடையில மொத்தம் மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்படும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதில் முதல் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு அடல் சோலார் கிருஷி பம்ப் யோஜனா எனும் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்த மாநிலம் இது ஆப்ஷன்ஸும் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் மத்திய பிரதேசம் ஒடிசா ஆந்திர பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா ஆப்ஷன் தெரிஞ்சுங்க கீழே வந்து கமெண்டில் கொடுங்க அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வியூஸ்க்கு நினைவுட்ட விரும்புகிறேன் ஏபிஜே அப்துல் கலாமோட நான்காவது நினைவு நாளை ஒட்டி எஸ்டே வந்து அவரோட நினைவு நாள் வந்து கடைபிடிக்கப்பட்டது இல்லையா அதனை ஒட்டி ஆன்லைன் மீனியாக வந்து குரூப் ஃபோர் சம்மந்தமான எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் ஒன்னாக கிளப் பண்ணி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரைஸ் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அது இன்றைக்கு மட்டும் தான் ஆஃபர் வந்தால் அந்த ஆஃபர் வந்து இருக்குது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே நம்ம ஆன்லைன் மீனியால் ஒரு வீடியோ அதுக்கு தெளிவாக வந்து போடப்பட்டிருக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்குங்க த நேம் ஆஃப் நியூ இயரா ஆஃப் ஜப்பான் இஸ் கால்டு ஹெய்சி அண்டர் த ரூல் ஆஃப் எம்பரர் நரிஹிட்டோ இது வந்து ரீசெண்டாக வந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அப்போ இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்த கரண்ட் ஆஃபீஸும் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்த கரண்ட் ஆஃபீஸும் கேட்டிருக்காங்க அப்போது உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு பார்வை வந்து கிடச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் நடப்பு நிகழ்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருஷம் அப்படின்ற லாங் டேமில் தான் இவங்க வந்து கேட்குறாங்க கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்றத இப்போ நம்ம புதுசாக பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து ஒரு எரா ஒரு க சகாப்தம் வந்து முடிஞ்சிருக்கு என்ன சகாப்தம்னா ஆல்ரெடி இருந்து ஆல்ரெடி ஜப்பானோட அரசராக இருந்தவர் யாருன்னா அகி ஹிட்டோ அப்படின்னு ஒருத்தர் அரசராக இருந்திருப்பார் அந்த அகி ஹிட்டோன்ற ஒரு அரசராக இருக்கும்போது அவருடைய காலம் அவருடைய சகாப்தம் என்ன பேரால் அழைக்கப்பட்டதுன்னா ஹெய்சி என்ற அம பேரால் அழைக்கப்பட்டது இப்போ பீல கொடுத்துருக்காங்க பற்றி இல்லை ஹெய்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வந்து அழைக்கப்பட்டது இப்போ புதிதாக அவரோட வய வயது மூப்பின் காரணமாக என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அவர் வந்து பதவி வந்து வெ விலகிட்டார் இப்போ புதுசாக வந்து மன்னர் வந்து ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றிருக்கார் அவர் தான் யாருன்னா நரு ஹிட்டோ அப்படின்றவர் இந்த நரு ஹிட்டோட கால சகாப்தம் இப்போ எப்படி கூட்ட அழைக்கப்படுகிறதுன்னா ரெய்வா என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ரெய்வா என்பது என்பதற்கு அர்த்தம் என்னென்னா நல்லிணக்கம் அப்படின்னா இதோட மீனிங்காக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் ஜப்பானோட அந்த வரலாறுலேயே ஒருவர் வயது முதிர்வின் காரணமாக அரச பதவியிலிருந்து துறப்பது இதுதான் முதல் முறை அவர் மேபி அவர் வந்து இறந்து போயிட்டால் அடுத்த அரசிலிருந்து பதவி பொறு பொறுப்புக்கு வந்து வருவார் ஆனால் முதல் முறையாக உயிரோடு இருக்கும்போதே என்னடா என்னால் சரியாக பணி செய்ய முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலகியிருக்கார் அப்படின்றத ஒரு குறிப்பிடப்படைய ஒரு விஷயம் வேர் வாஸ் த ஜம்பிங் ஸ்பேடர் ஸ்பாட்டட் இன் இண்டியா டூரிங் த இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜம்பிங் இந்தியாவில் எங்கு காணப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்றது தான் அதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான பெரிய அப்டேட் எதுவும் கிடையாது அப்படியே நம்ம படித்து வச்சால் மட்டும் போதுமானது இன் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்தியா ஹெல்டு ஆன்டி சப்மரைன் வார்ஃபேர் எக்ஸசைஸ் வித் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கண்ட்ரி அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்தியா எந்த நாடுடன் நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு போர் பயிற்சியை நடத்தியது அப்படின்னு கேட்டிருக்
எக்ஸசைஸ் என்னென்ன யார் கூட நடந்தது எந்த இடத்துல நடைபெற்றது இப்போ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் ஒரு எக்ஸசைஸ் இந்தியாவும் சைனாவும் மேகாலயில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ரிம்பேக்னு ஒரு எக்ஸசைஸ் ரொம்ப பெரிய லெவலில் இருபத்தி ஆறு நாடுகள் கிட்டத்தட்ட கலந்துக்கிட்டு பண்ணாங்க அப்படின்றத நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போது நம்ம ஆன்லைன் மீனியா வந்து இந்த பயிற்சிகள்லாம் மொத்தமாக கிளப் பண்ணி சின்னதாக ஒரு வீடியோ வந்து போடலான்ட்டு இருக்கும் அதனால் நமக்கு வந்து இங்கே அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம் தனியாக நம்ம ஒரு வீடியோ வந்து அதுக்காக அதுக்காக நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இரண்டாவது கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துருவோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் இடையில் மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்படும் சொன்னேன் எல்லா கேள்விகளுக்கும் சரியான பதில் முதலாவதாக அளிப்பவருக்கு ரூபாய் ஆயிரம் மதிப்பில் குரூப் ஃபோர் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து இலவசமாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதன்படி முதல் கேள்வி வந்து அடல் சோலார் கிருஷி பம்ப் யோஜனா எந்த மாநிலம் அறிமுகம் செய்தது அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மத்திய பிரதேசம் ஒடிசா ஆந்திர பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சு வைக்கிற கமெண்டில் கொடுங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் கேட்குறோம் இதுவும் கொஞ்சம் எளிமையான கொஸ்டின் தான் உலகின் பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம் அமைய உள்ள நகரம் எது உலகின் பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம் அமைய உள்ள நகரம் எது வாரணாசி கொல்கத்தா சென்னை அகமதாபாத் வாரணாசி கொல்கத்தா சென்னை அகமதாபாத் இந்த இதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சு வைக்கிற கமெண்ட்டில் வந்து கொடுங்க இன் அட்டல் ரேங்கிங் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆன் இன்னோவேஷன் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹேஸ் செக செக்யூர்டு த டாப் ஸ்பாட் இன் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் கேட்டகரி அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இது ரீசெண்டான கரண்ட் அவேர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் மே மாதத்தில் வந்த ஒரு நியூஸ் தான் இது வந்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் தான் இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்போது எந்த அளவுக்கு கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரீசெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் கேட்டிருக்காங்க பழைய கொஷின்ஸ்லேருந்தும் நமக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் தெளிவுபடுத்திக்கணும் அதெல்லாம் இந்த அட்டல் ரேங்கிங் இன்னோவேஷன் மிஷின் வந்து யார் வந்து பண்ணுறா யார் வந்து இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் இவங்க தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இது எதுக்காக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது உயர்கல்வி நிறுவனங்களை தரத்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு கூட என்ன பண்ணணும் ஒரு காம்படிஷன் வந்து உருவாக்கணும் இது மாதிரி ரேங்கிங் எல்லாம் கொடுக்கறதுனால நம்ம இந்த முறை அந்த ரேங்கிங்குள்ளேயே வட வரலையே நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்னும் நல்லபடியாக செஞ்சு அந்த ரேங்கிங்கில் என்னென்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் நல்லபடியாக செஞ்சு என்ன பண்ணுவோம் ரேங்கில் வந்து பிளேஸ் வாங்கணும் ரேங்கிங்கில் பிளேஸ் வாங்குறது மூலிமா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனாக இருந்தால் வெளியில் பப்ளிசிட்டியாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லிக்கலாம் நான் வந்து நம்பர் ஒன்னாக வந்து இருக்கேன் இந்த ரேங்கிங்கில் இங்கே நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் இல்லையா அதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு காம்படிஷன் வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்றதுனால உருவாக இது வந்து கொடுக்கப்படுகிறது இதில் பப்ளிக் ஃபண்டட் பொதுத்துறை சார்ந்த ஒரு நிறுவனமாக ஐஐடி சென்னை வந்து முன்னிலையில் வகிக்குது ஐஐடி சென்னை முன்னிலை வகிக்கிறதுனால இந்த கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கூடவே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் வெல்லூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி விஐடி தான் டாப்பில் இருக்குது அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஹூ வந்த யூஎஸ் ஓப்பன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மிக்ஸ் டபுள் டைட்டில் யூஎஸ் ஓப்பன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் பட்டம் வென்றவர்கள் யார் இப்போ ஒரு ஒரு பட்டத்தை பற்றியும் நம்ம அப்படின்னு நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் டிஎன்பிசி வந்து எப்பவுமே வந்து டென்னிஸ் மேலே ஒரு அவங்களோட ஒரு பார்வை எப்பவுமே இருக்குது எப்பவுமே டென்னிஸ் சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் வந்து இடம்பெற்றே வருது அப்போ யூஎஸ் ஓப்பன் விம்பிள்டன் ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் இந்த மாதிரியான போட்டிகள் வந்து நடைபெறுது இல்லையா இதிலெல்லாம் யார் பட்டங்கள் விழுகிறார்கள் பெண் ஒற்றையரில் யார் பட்டம் வென்றுகிறார் ஆடவர் ஒற்றையில் யார் பண்ணுறாங்க மிக்ஸ்டு டபுள்ஸ் ரெண்டு பேரும் கலப்பு இரட்டையரில் யார் வந்து பட்டம் பண்ணுறாங்க இந்த மூணு விஷயத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இதன்படி நம்ம ரீசெண்டாக ஏதாவது நடந்திருக்கா அப்படின்ற பார்த்து பற்றி பார்ப்போம் இங்கே குறைவாக தான் நான் டேட்டா வந்து கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் மற்ற டேட்டாஸும் நீங்கள் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யூஎஸ் ஓப்பன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்றதா இந்த போட்டி இல்லை நவோமி ஓசாக்கா என்பவர் வெற்றி பெற்றார் இது வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு போட்டி இது ஏன்னா சிரினா வில்லியம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாப் வீராங்கனையை எதிர்த்து விளையாடி நவோமி ஒசாக்கா ஜப்பானை சேர்ந்தவர் முதல் முறையாக தனது முதல் விம்பிள் அந்த சாம்பியனை வந்து வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதில் நவோமி ஒசாக்கன்றவங்க ஜப்பானை சேர்ந்தவர்கள் ஒசாக்கன்ற நகரத்தில் என்ன பண்ணிச்சு ஜி டுவெண்ட்டியோட மாநாடு நடைபெற்றது நரேந்திர மோடி அவர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க இல்லையா ஒசாக்கா நகரம் ஜப்பானில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைவு பார்க்கணும் அதில் ரீசெண்டாக நடந்த ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பனில் நோவோக் ஜோக்கோவிச
இவங்க எல்லாருமே சேர்த்து ஒரு கூட்டத்தை வந்து போடுவாங்க கூட்டத்தை போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பொருளோட வரி வந்து குறைக்கலாம் இந்த பொருளோட வரி வந்து ஏற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கூட்டத்தை வந்து விவாதிக்கப்பட்டு குறைக்கப்படும் அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு கான்ட்ரவர்ஸும் இருக்குது எப்போவுமே வந்து ஒரு வரி நிலைத்தன்மையை வச்சுக்காமல் என்ன பண்ணலாம் ஜிஎஸ்டி கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து அரசியல் கட்சி சார்ந்த அரசியல் சம்மந்தமான விஷயங்களை வந்து நிலைப்பாடு எடுக்கும்போது ஒரு எலெக்ஷன்ஸ் வருது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஜிஎஸ்டி வரியை டபான்னு குறைச்சிடுவாங்க இது வந்து பெரிய ஒரு கான்ட்ரவர்சியான ஒரு விஷயம் இல்லையா இங்கே ஒரு கா ஒரு காமனாக எப்போவுமே ஒரு க ஒரு ஸ்லாப்லேயே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு முன்னேற்றம் வந்து ஏற்படும் நீங்கள் ஏற்றி ஏற்றி இறக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த துறையில் வந்து முன்னேற்றம் வந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் இல்லையா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பிரதம நிதி அமைச்சர் அப்படின்றத நீ ஞாபகிச்சுட்டா போதுமானது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது திரும்ப நம்ம விவசாய நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் ஏபிஜி அப்துல் கலாம் அவர்களின் நான்காம் ஆண்டு நினைவு நாளை ஒட்டி நான் ஆன்லைன் மீனியா வந்து ஒரு சிறந்த ஆஃபர் வந்து கொடுக்குறோம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரூபா மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா குரூப் ஃபோர் சம்மந்தமான எல்லா வீடியோ மெட்டீரியல்ஸும் டெஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸும் ப்ரீவியஸ் இயர் இருக்க டிஎன்பிசியோட மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வந்து பார்க்க முடியும் அந்த டெஸ்ட் எழுதி பார்க்க முடியும் இந்த ஆஃபரை சுற்றி நீங்கள் ரொம்ப விரிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன் மணியெல்லாம் ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் செய்யப்பட்டிருக்கு அதை கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் இன் நைன்டீன் எயிட்டி டூ த அக்ரிகல்ச்சர் ரீஃபினான்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் வாஸ் மெர்ஜிட் இன் டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் வேளாண் மறுநிதி மற்றும் வளர்ச்சிக் கழகம் டேஷோடு நினைக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நபார்டு வங்கி எப்போது ஏற்பட்டு ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நபார்டு வங்கியோட எக்ஸ்பேன்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நபார்டு வங்கி வந்து விவசாயிகளுக்கு அதிகமான வந்து லோன்களை தருது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்டு ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற சுருக்கம் தான் இந்த நபார்டு வங்கி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நபார்டு வங்கி ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம என்ன சொல்லணும் விவசாயிகள் சம்மந்தமாக நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு போது நபார்டு வங்கியோட கொஷின்ஸும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது அடுத்து இந்த வீடியோவில் மொத்தம் மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்படும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதில் ரெண்டு கொஷின் ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு அட்டல் சோலார் கிருஷி பம்ப் யோஜனா என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் இது அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் ஆன்சர் தெரிஞ்சுங்க கீழே கமெண்டில் வந்து கொடுங்க அடுத்து உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம் அமைய உள்ள நகரம் எதுன்னு கேட்டிருந்தோம் அதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சுங்க கீழே கமெண்டில் வந்து கொடுங்க மற்ற கொஷின்ஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப ஈஸியாக தான் இல்லை பேசிக் லெவலில் தான் கேட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ் பேப்பர் ஆகட்டும் ஹிஸ்ட்ரி ஆகட்டும் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து பேஸ் ரொம்ப பேசிக்காக கேட்டிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் மற்ற கொஷின்ஸும் வாட்ச் பாருங்கள் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத இதை இது வந்து நம்ம இந்த பிடிஎஃப் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்படும் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்த நியூஸ் நம்ம அடிக்கடி பார்த்துருக்கோம் நேற்று நேற்று முந்தைய நேற்று தினமணி பேப்பர் நம்ம அலைசி ஆராயும் போது பேங்க் ஆஃப் பரோடா அப்படின்ற பேர் வரும்போது நம்ம வந்து இது வந்து இது மாதிரி ஆச்சு ரீசெண்ட் கரண்ட் அஃபேர் நம்ம லிங்க் பண்ணி பேசியிருந்தோம் அதன்படி அப்படியே வந்து கொஷின்ஸ் வந்து வந்துருக்கு அப்போது கரெக்டான ட்ராக்கில் தான் நம்ம வந்து தினமணி பேப்பரும் வாசிச்சுட்ருக்கோம் கொஷின் பேப்பர்ஸையும் பார்த்துட்ருக்கோன்றத ஊர்ஜிதப்படுத்தும் விதமாக தான் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குது விஜயா பேங்க் அண்டு தேனா பேங்க் ஆர் மெர்ஜ்டு வித் பேங்க் ஆஃப் பரோடா விஜயா வங்கி மற்றும் தேனா வங்கி எதனோட இணைக்கப்பட்டது பேங்க் ஆஃப் பரோடாவோட இணைக்கப்பட்டது இந்த பேங்க் ஆஃப் பரோடாவோட இணைக்கப்பட்டதுனால இந்தியாவின் மிக உயரிய இந்த வங்கிகளில் மூன்றாவது இடத்தை பேங்க் ஆஃப் பரோடா பெற்றிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் முதலாவது என்ன பார்க்கும்போது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வங்கி அதுக்கடுத்து ரெண்டாவதாக இருக்குது பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் இதுதான் ரெண்டாவது மிகப்பெரிய வங்கி மூன்றாவது பெரிய வங்கியாக இப்போது உருவெடுத்திருப்பது பேங்க் ஆஃப் பரோடா அப்படின்றத உருவாகி இருக்கு அப்படின்றது நம்ம பா பாருங்கள் ஹூ வந்த யுனெஸ்கோ ஆசியா பசிபிக் அவார்ட் ஆஃப் மெரிட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் யுனெஸ்கோவின் ஆசிய பசிபிக் விருதினை தகுதியின் அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வென்ற இடம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க திரு அரங்கநாதனாலேயும் ஸ்ரீரங்கம் இந்தியா ஸ்ரீரங்கம் அப்படின்றது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது ஏன்னா அப்போ அப்போதி கரண்ட் அஃபீஸில் நீங்கள் அதை படிச்சுருக்கணும் அது இல்லாமல் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அவார்டு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அந்த அந்த ரேஞ்சில் தான் இதை வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே இருந்திருக்கும் தமிழ்நாடு அப்படிங்கும் போது அந்த கொஷின்ஸ் வந்து டேக் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் யாருக்கு அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்
இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் புல்லட் ட்ரெயின் இஸ் பிளான்ட் பெட்வீன் இந்தியா முதல் முறையாக என்ன பண்ண போகிறாங்க புல்லட் ட்ரெயின் வந்து விடப்போகிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஜப்பானோட இணைந்து இந்த புல்லட் ட்ரெயினானது விடப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போது அதுக்கான எங்கேருந்து எது இருக்குன்னா அகமதாபாத் டு மும்பை நரேந்திர மோடியர்கள் ஆரம்பித்ததுனால என்ன பண்ணலாம் எல் எல்லாத்துலேயுமே ஓரளவுக்கு என்ன பண்ணலாம் குஜராத் லிங்க் பண்ணி தான் எல்லாமே நடந்து நடக்குது அப்படின்றதுனால அகமதாபாத்லேருந்து மும்பை வரைக்கும் இந்த ட்ரெயின் வந்து இயக்கப்படும் அப்படின்றது அப்போதைய நியூஸாக இருந்தாலும் இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நியூஸ் இல்லையா உலக இந்தியாவில் முதல் முறையாக புல்லட் ட்ரெயின் அப்படின்றது ரீசெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸாக இல்லையானாலும் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எக்ஸாம் ப எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை எல்லா பொதுமக்களும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லையா அதனால் அங்கே அந்த கொஷின் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்படி இந்த இந்த வீடியோவில் மொத்தம் மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதன்படி ரெண்டு கோள்கள் ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு அடல் சோலார் கிருஷி பம்ப் யோஜனா என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்த மாநிலம் இது உலகின் பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம் அமைய உள்ள நகரம் இது அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் அதுக்கு நான் சேர்த்து நியூ கீழே கமெண்ட் வந்து கொடுங்க ஹூ வந்த த கம் பேக் ஆஃப் த இயர் அவார்டு இன் இஎஸ்பிஎன் இந்தியா மல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் த இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சைனா நேவால் இதுக்கான ரீசெண்ட் அப்டேட் எதுவும் கிடையாது ஆனால் இதை மட்டும் அப்படியே படிச்சு வச்சுட்டா போதுமானது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெண்டு நடந்த விஷயத்தை கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஏன்னா இது ஏப்ரல் மாதத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்றதுக்காக நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்தியாவின் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தின் சார்பில் டேஷ் தூரத்திற்கான உலகத்தரம் வாய்ந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினேழு வரை அமைக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது இந்தியாவில் உள்ள மொத்த சாலைகளோட சாலையோட நீளம் எப்படி அப்படின்னு ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதுமானது இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா தங்க நாற்கரை சாலை திட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த தங்க நாற்கரை சாலை திட்டத்தில் சென்னையிலிருந்து கொல்கத்தா வரை ஆனால் தங்க நாற்கரை சாலை திட்டத்தில் அது எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஜட்ஜ் பண்ணி போகிற மாதிரி படித்து வச்சுக்கிட்டா போதுமானது இதில் முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு தான் ஆன்சர் ஆயிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது த நியூ பேமெண்ட் பேங்க் லான்ச்சு பை யூனியன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பேடிஎம் பேமெண்ட் பேங்க் அப்படின்றது இதுக்கான ஆன்சரு நம்ம பேமெண்ட்டை வங்கியை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாகவே பார்த்துருந்தோம் பேமெண்ட் வங்கி என்பது என்னென்னா டெபிட் கார்டு கொடுப்பாங்க உங்கள்கிட்ட இந்த டெபாசிட்டும் வாங்கிப்பாங்க எல்லாத்தையுமே பண்ணுவாங்க ஆனால் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா க்ரெடிட் கார்டு கொடுக்க மாட்டாங்க லோன் தர மாட்டாங்க இது ரெண்டுமே அவங்க வந்து பண்ண மாட்டாங்க பேமெண்ட் வங்கிகள் இந்த இந்தியாவின் முதல் பேமெண்ட் வங்கி ஏர்டெல் பேமெண்ட் வங்கி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் போஸ்ட் ஆஃப் போஸ்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்குன்னா பேமெண்ட் வங்கி வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பதினெட்டாம் ஆண்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸும் பேமெண்ட் வங்கி வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ நிறைய பேமெண்ட் வங்கி இருக்குது பேடிஎம் இருக்குது அது மாதிரி ஏர்டெல் இருக்குது ஓடோஃபோன் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய பேமெண்ட் வங்கியும் இப்போ வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு பர்டிகுலராக இந்த மா இந்த மாதத்தில் எதாவது வந்து ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க கொஷின்ஸு இப்போது இந்த கேள்வி இந்த மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதில் இரண்டு கேள்விகள் ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு இப்போ மூன்றாவது கொஷின்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச வருமானம் என்ற மா மசோதாவினை நிறைவேற்றிய மாநிலம் எது அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச வருமானம் என்ற மசோதாவினை நிறைவேற்றிய மாநிலம் எது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோம்னா காங்கிரஸ் கூட என்ன பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் அதாவது அவங்களோட மேனிஃபெஸ்டோவில் குறி குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச வருமானம் உறுதி செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அதே மாதிரியான ஒரு திட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஒரு மாநிலத்தில் அது எந்த மாநிலம் அப்படிக்கான ஆன்சர் வந்து சொல்லுங்க மொத்தம் மூணு கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஓரளவு இதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வேணும்னா கூட நான் கொடுக்குறேன் அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச வருமானம் என்ற என்ற மா மசோதாவை நிறைவேற்றிய மாநிலம் எது அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் மத்திய பிரதேசம் திரிபுரா கோவா சிக்கிம் மத்திய பிரதேசம் திரிபுரா கோவா சிக்கிம் இதில் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் என்ன உங்களுக்கு ஆன்சர் நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து கே கமெண்ட்டில் வந்து கொடுங்க நம்ம திரும்ப வியூஸ் நினைவுட்ட விரும்புகிறேன் ஏபிஜி அப்துல் கலாம் அவர்களோட நினைவு நாளை ஒட்டி ஆன்லைன் மீடியா வந்து ஒரு ஒரு சிறந்த ஆஃபர் வந்து கொடுக்குறோம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரூபா மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும் குரூப் ஃபோர் சம்மந்தமான எல்லா வீடியோஸும் எல்லா டெஸ்ட்டும் எல்லாமே நீங்கள் வந்து வந்து அட்டன் பண்ணுற மாதிரி ஆக்சஸ் வந்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்றத பா சொல்கிறேன் அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில் தேவைன்னா கீழே வீடியோவில் அதுக்கான விளக்கம் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை வந்து பாருங்கள் ச